真是太慢了。穿过这个林子就到青丘了，走了。是要擅闯这个林子的，我只是借个路。我我是青丘白凤九，休得无礼。啊啊啊啊东华帝君东华帝君，啊！你还想这样抱着我多久？你真的是东华帝君？不像吗？不像，我在哲英的藏书里看过你的画像，真的不像。哲言？嗯，哲言，十里桃林的上神。你是他什么人？我是青丘五荒之北荒帝君之女，九尾狐之后青丘白凤九。青丘白凤九见过东华帝君。原来是白家人，白家的人竟然还会怕一只金泥兽。你还未飞升上仙吧？没。东华帝君救了凤九一命，那凤九一定要报答的。不必。啊，那如何是好啊？我姑姑时常教导我，说这世间有因果循环，有因就一定要有果，有欠就一定要有还。你姑姑，青丘白浅。帝君可认识我姑姑？曾有过几面的缘分，你姑姑和天族，他们的缘分可是深得很。是吗？为何我从来没有听姑姑提起过？她似乎不太愿意提起天族的事情。难道你不知道，哲言和狐狸白芷现在正在天宫，为你姑姑讨说法？是吗？你还想跟我多久？我只是想要报恩。回帝君，小仙在此守了快七万年，这东皇中从来没有异常。可本君近日观星象，秦仓似乎有所活动。怎么可能呢？秦仓不是早在几万年前就被墨渊圣神封印了吗？嗯
。若真如帝君所言，小仙恐怕……我知道你应付不了秦苍，时刻盯着这钟，十日内若有任何异动，震动此灵，本君就会立刻赶来。小仙遵命。切记，无论有任何异动，都要用法术震动此人。遵命。嗯、本君念你是青丘地基，先前的事情不与你计较。倘若再跟上，休怪本君不客气。死小仙了！刚才那只金泥兽啊，可比你厉害多了。金泥兽，嗯，可是异界山林里的金泥兽，嗯，哎呀，那可厉害的很呐、啊！怕只有法力高强的上仙才能镇住它。又是上仙，又是上仙，能不能不要再跟我提上仙了？我也不知道何日才能飞升。哦，呃，对了，呃，不知仙机再次召唤小仙，所为何事？帝君说：“方才给你的小铜铃，只要此处有异动，你就用法力来镇灵。这你还记得？”啊，小仙不敢忘。如今帝君他改变主意了，说让你用这个笛子更妥当些。呃，这这这这……你不相信我？哎呀，小仙怎敢不信？仙姬同帝君一同来此，小仙是亲眼所见。嗯，只是。这小灵该如你给我就好了。好好好，仙姬说好，那小仙告退了。嗯。哎呀，糟了，我得赶去给姑姑过生辰了。小狐狸回来了。嗯，凤九这回是特意赶回来给姑姑过生辰的，祝姑姑继续做四海八荒万万年第一角色。姑姑听了此话，可还欢喜？欢喜。姑姑还是老样子，为老不尊。嗯。敢说姑姑老？就让你做一阵子小狐狸吧。嗯，这是个好东西啊。虽然不知道你是打哪儿偷来的。姑姑，这是要去哪儿？
。当年的昆仑虚，仙雾缭绕，众神朝拜，怎如今也落到这种地步？明日不是你的生辰吗？姑姑深夜来此，就是为了偷酒喝。坏了！小丫头。你也跟了我一路，可领略了这天族第一圣地的风采。姑姑呢，要出一趟远门。这个册子里面记载了一个法术，这法术如今只有我一人知晓。如果死了，令法术失传，四海八荒就要有大麻烦。了。你这铃铛是东华帝君给你的吧？我刚才一看便知道。至于你这铃铛是如何拿来的，若姑姑还有命回来，再好好审。为何如此说？姑姑，你要去何处？你肯定是想问姑姑要去哪儿吧？你一定也知道，姑姑不想说的事情，谁拿我也没办法。你在此睡上三日，三日之后，我用来保护你的仙杖会碎掉。震动此灵，替你换来帝君。睡吧。果然要解除封印了吗？
个小仙，还是去保命吧。平仓还有要醒来的征兆，今日怎么又如此平静？哎呀，哎呀，小老儿参见帝君。因为会如此模样？回帝君，这日出时，这东荒中似乎真的有了异动。可小老儿刚刚探出个头来，就被一个极美的姑娘给打回去了。极美的姑娘，正是。可是昨日随我来此处的小姑娘，哦，不是，不是，那会是谁？哦，对了，昨日跟帝君一同前来的那个小姑娘，曾用此敌换走了铜铃。哦、oh? ，这东皇钟已经再次沉睡，应该不会出什么大事。笛子给我吗？是。小仙告退。
，谁丢的扇子？算了，先收着吧。是哪里啊？我是谁呀、啊？我的家人呢？这是你主人住的房。间吗？我是谁？嗯、上神，小五可在？姑姑，他不是说去十里桃林了吗？上神没见到他。小五昨夜确实住在了十里桃林，可今日晨起却不见他的踪影。他可回来了？并没有。不过哲言上神在此处。哲言？对。他从天宫回来了，嗯，不错，我回来了。你怎么这么好的兴致，会来小五的狐狸洞呢？你怎么在此处啊？我刚从天宫回来。是啊，我只惦记着小五去了何处，却忘记你去天宫替他退婚了。来，让我跟你说说他的婚事。这婚事可退了？与二皇子桑吉的婚退了，但与天族的婚约还在。哎，你这是何意啊？待我慢慢讲给你听。嗯你为何在此处？我是跟着我姑姑来到这儿的。姑姑，就是那位从不露面的青丘白浅。对啊，我姑姑就是白浅。我记得昨晚，我也不知道是不是昨晚了，我睡之前看见我姑姑离开十里桃林，所以我就跟着她到这儿来了。莫非？你姑姑和昆仑虚有什么渊源？没有啊，我从来都没有听姑姑提起过。这个，可是你姑姑留给你的。不错，是我姑姑留下的。你可知道这上面记载着什么？我姑姑说，上面记载着一个术法。不错，它记载着上古神器东皇钟如何封印元神的术法。东皇钟，那不是可以毁天灭地的法器吗？不错。那，不是在七万年前，就在若水河畔，害得墨渊上神魂飞魄散的法器吗
不错。墨渊就是用这术法封印了青苍。看来你姑姑和昆仑虚确实大有渊源。怎么可能？我姑姑出生之后从来没有离开过青丘。真的。帝君是我的救命恩人，我怎么敢骗你呢？啊！帝君去哪儿啊你究竟要跟我到何时？我，我是会要报恩的。我要你报恩了吗？哦，哦。哲言说，欠别人的就一定要还，如果不在这儿还，就就到别处还。所以凤九仔细考虑了一下，我还是主动先报恩比较好，这样我还可以选择如何报恩。那，你打算如何还？凤凤凤九还没有考虑好。自墨渊走后，这昆仑虚还从未如此热闹过。嗯、东华帝君，你来这昆仑虚做什么？我只是路过，顺便进来看一看。如今已是人去楼空，再无当年盛况。再次打扰帝君清静了。究竟去了何处帝君，方才我得一物，本帝君才明白，那东皇中封印并不能长久。此事可要立刻奏禀天君，找寻个对策。何时会解封？就是今日解封。今日？那封印的术法，七万年便会解除。七万年？那……今日在弱水河畔出现一位姑娘，应该就是知道封印即将解除。去封印清仓的。七万年，封印会解除的事，帝君都不知道。这四海八荒的，还有谁会算出此事？并非是算出的，而是这位姑娘早就知道会有此事，却未告诉任何人。恐怕是早就做好了打算，要独自与清仓一战，不牵连任何人。越听帝君这么说，我越是钦佩这位姑娘了。敢问帝君，此人是谁？十有八九，应该就是这位小殿下的姑姑。我姑姑。小心还未请教，这位小殿下是？在下青丘白凤九，是胡帝的孙女，凤九小殿下。正是在下。那，你姑姑就是青丘白浅喽？不错，我姑姑就是白浅。那岂不就是太子殿下的正妃？什么正妃啊？我
姑姑不是要嫁给二皇子吗？怎么变成太子了？此事说来话长，那就长话短说。好，那就要从你姑姑洞中那只小八蛇说起。小八蛇，你说绍兴吗？不错，就是绍兴。<笑>绍兴的。帝君为何猜是青丘白浅？你手上的那个册子，是昨夜白浅留给这位小殿下的，上面清清楚楚写着“东皇中的封印术法”。你觉得，是不是太巧了？嗯，是太过于巧合了。不过小贤有一个疑问：传闻中，白浅自出生后就从未离开过青丘半步。他是如何知道墨渊上神的独门术法？这也是本君所疑惑的。况且传说这种独门术法通常都是师徒关系，墨渊上神好像一向不收女弟子。小小殿下，嗯，你可知道什么内情？我姑姑和昆仑旭没有半点关系。哦，那就奇怪了。这个疑问。恐怕只有等到墨渊死而复生，才会有人给我们答案。或者，等夜华娶了白浅，你可以亲自问问他。帝君说笑了，青丘那位白浅姑姑辈分太高，小仙可不敢随便开口。哎，这位星君。你勾起了我想听故事的欲望，你要负责将此事讲清楚。讲完之后，你要帮助我完成对帝君的报恩。报恩？没错。啊，快，你先告诉我，我姑姑为什么要嫁给太子啊？还有，你们刚才讲我姑姑封印东皇钟的事情，我听得云里雾里的，可否为我讲清楚一点啊？走吧。啊。边走边说。小殿下想从哪一桩先听起啊？嗯，那就先讲小八蛇的吧。好。我几日不在，那小婢女竟然让我姑姑成为天下笑柄。<笑>不行，哲言和爷爷能忍，我忍不了。忍不了又如何？你姑姑都不在乎。那姑姑能忍是因为她大气，我可忍不了。要不，星君你带我去天宫吧。啊？啊什么呀！我得去教训那只小八蛇。啊。那我这不是犯了挑唆之罪吗？你为了这个女人，废了自己的前程，可有怨恨？儿臣不敢。你可以带走这个小八蛇，但是不能给他任何名分。这是本君最大的宽容。儿臣遵旨。竟抢了他的未婚夫婿，害得被天下人耻笑。小殿下，你还知道我是小殿下呀？千错万错，都是绍兴的错。还请小殿下不要生气，小心气坏了身子。哼，就知道装柔弱。放肆！哪里来的野丫头，竟敢在天宫撒野？你敢拦我？你？哦，你就是那个负心汉，天宫的二殿下桑吉。啊，不对，你已经被贬了，不是什么二殿下，你是北海水君。你的阶品还没有我高，你凭什么要拦我？住口！北海水君，北海水君，请息怒，小殿下也息怒啊！此事既然天君都有了裁决，那二位就以和为贵，以和为贵。
。看在司命星君的面子上，本君饶你一次。我堂堂一个青丘女帝姬，不要你看谁的面子。是你先负我青丘的，我骂你几句，你还受不住吗？你，凤九。帝君，你，你怎么来了？我不来，难道看着你和北海水军顶撞吗？我是在替我姑姑报个平。这位是青丘的小地基，被胡地宠惯坏了，水军莫放在心上。哈，不敢，不敢。这位姑娘，你可是一直在青丘白浅身边伺候。是。那，你可听说过司音？坏了，帝君这是要追查墨渊上神的下落吗？那小八蛇他，蛇心不止。嗯，还算有那么点点良心。你可知道我是谁？不知。我是东华帝君。你若骗我，可是无人能救得了你。帝君，你吓唬人！首先，当真没有听说过司仪。坚持住啊！好，帝君，你就别再逼他了。他常年住在青丘，怎么会认识七万年前昆仑虚的司音上仙呢？说的也是。擅闯太成宫，四海八荒，还有我白凤九进不去的地方。小殿下在找什么？米谷，嗯，你说姑姑怎么就没个什么信物呢？信物，就是那种让人一看就知道是青丘白浅的东西，或者是别的，嗯，让人一看就知道我是姑姑的人，看在姑姑的颜面上会忍让我三分的东西。嗯，姑姑她素来随意，除了这池子里堆积成山的夜明珠还稍显贵气以外，再也没有什么能够证明女君的地位了。算了，小殿下今日怎么怪怪的？好些日子不回来，一回来就在找东西。可是，闯了什么祸事？祸事倒是没有，就是欠了个人情债。什么人情债啊？救命之恩，有人救了我一命。什么？啊你啊你何处遇了险啊？你受伤了吗？嗯，没。让米谷告诉姑姑。给你讨个公道回来。呃，不必了，不必了，亏倒是没有吃。但我心想着，救命之恩并非小事，所以我想离开青丘一段日子，去报恩。报恩？嗯，报恩。就这样走了，胡弟和四叔他们都来了。我当然要现在走了，如果让他们知道的话，那岂不天下大乱了？米谷，嗯，你千万不要说漏嘴啊！嗯
你就跟他们说，我是外出游历去了。过几年，我几年，小点声啊你。嗯，这个你拿好了，这是姑姑给的要紧的东西，记得一定要交给他们。我走了。哎，也不知道东华帝君是个什么样的人小美人儿，为何可怜巴巴的坐在此处啊？可是被谁欺负了？你是女儿身吧？你是怎么看出来的？我姑姑也喜欢女扮男装，我都看习惯了。你姑姑？哦，你姑姑是天宫哪位娘娘啊？青丘白浅。什么？青丘白浅，是啊，就是那位未来的太子妃，是啊。那你是？青丘白凤九。哦，原来是青丘的小殿下。哼，那你可是跟着长辈一起来的？是来天宫谈你姑姑的婚事？是啊，我是来报恩的。报恩？嗯。你报什么恩啊？你这恩又是报给谁的？报东华帝君的救命之恩。东华帝君？嗯。你这小殿下真是有意思啊！你是每句话都让我出乎意料。来，那你跟我讲讲。你是如何碰到东华帝君的？东华帝君又是如何救你一命的？如果你能带我进去的话，我就讲给你听。这两个侍卫把我拦在这儿有两个时辰了，一点都不通融。这好办，你跟我走。你能带我进去啊？你若是碰上寻常的神仙呢，还真难。谁让你今天碰到的是我？成玉元君，偏偏就是我能让你进去。走。啊，你这是要带我去哪儿啊？这不是说话的地方，先跟我走。哦，原来如此，所以你来天宫还真是为了报恩的。当然是啊，以帝君在天宫的地位，他什么都不缺，那小殿下又想如何报恩呢？我，我想日夜陪在帝君身旁，嗯，总有一天他会有需要我的地方，然后我就可以顺水推舟的把这恩给报了。嗯，有道理。不过想要名正言顺的出入太晨宫，只有三种方法。哪三种啊？第一种，你要是这天宫位高权重之人，然而小殿下你不是。第二种，嫁入太晨宫。啊，这、这嫁嫁进去，我是不是？怎么着，小殿下，你还真想这么做啊？没没没没，我绝对没这个意思。我的意思别解释，女人的心思，我最懂。不过，就是要嫁，现在也言之过早，所以啊，就只剩下第三种了，也是最适合小殿下的。只是要委屈你一些，是什么呀？做婢女。婢女。啊！小
神像，你干什么呀？入宫啊！这可是太成功。对啊，我知道啊。啊，你放心，虽然我习惯迷路，但我却认得那牌匾。你不要瞎胡闹了，帝君可不是这么好说话的人。他要发现你擅闯太成宫，会把你丢出来的。帝君竟是如此之人吗？天宫中谁人不知，谁人不晓啊？帝君就是这样的人，不好相处。你看我每天这。是严苛的很呢。哦，他这人真有意思。小天下才有意思吧？我不能与你多说了，我可是买通那位仙君，才有机会进入太成宫，可不能浪费了。我问你，这天上哪位仙君有如此之胆量？我我告诉你，你可不许跟旁人说。哎，小天下放心，我们算是知己。成语人君，啊，你还真会挑人呢！现在天上恐怕也只有成玉肯帮你了。为何这样说啊？我是看他生得漂亮，觉得他是好人，所以我才求他的。你这是以貌取人。成玉元君呢，是从凡界收上来的神仙，同时也是三殿下的心上人。连宋，天君的三儿子，果然背靠大树好乘凉啊。哎呀，小殿下是个明白人，<笑>那是自然。哦，我真的不能与你多说了。你常来看我，我还需要你帮忙呢。小殿下，小殿下这个仙娥是新来的，回公主殿下，这批都是近日新来的。嗯，帝君宫里怎么总是有新人？还是表哥好，身边常跟着的就是天书和佳云，还都是男的。这批新来的都是最低级的，负责一些杂事，进不了帝君的身。嗯，告诉挑选仙娥的人，以后太过好看的不许选入太成宫，会扰乱宫中秩序。是。去那边，您就是那儿吧？那个仙娥触犯了太成功的宫规，刚被丢到下界。这个也不错啊。怎么？嗯，没什么。嗯、怎么突然来了一个这么好看的？听说是刚刚安插进来的，一定又是见了帝君魂不守舍，非要进来，想一步登天的。也不先打听打听，太成功每个月都几个人要被丢到下界去。哼，小九九啊，你是要留在这里长长久久报恩的，一定要老实，千万不能被丢下去。去哪儿啊？去给帝君奉茶。谁让你去的？还要谁让我去吗？你以为帝君是什么人？他可是昔日四海八荒众神敬仰的天地共主，如今虽是将帝位让给了天君，可也是连天君、连太子夜华见了都有礼让的人。你一个刚入太成宫的小仙娥，就想进书房给他奉茶，你还懂不懂规矩？我以前住的地方没那么多规矩的。你是被人从下界哪个山沟沟里提上来的？青丘，附近的山头。青丘？嗯。天族和青丘的交界之地？嗯。都说青丘荒蛮。不懂什么规矩，难怪青丘荒蛮，难道不是吗？当然不是了，我
我们青丘只是民风比较淳朴，不像你们天族有那么多规矩。我们活得最有自在的，那就是不懂规矩。哎，我我做什么要跟你这小仙娥说这些？哎，你过来。公主殿下有什么吩咐？这个人不懂什么规矩，以后不要让他到这附近来，免得冲撞了帝君。这些天你给他讲讲天宫的规矩，别让他给太晨宫和帝君丢了颜面。是，我凭什么要听你的呀？因为我是公主，而你是小仙娥。你若也是公主，就不用听我的啦。可惜你不是。你等等，住口！那是太子殿下的表妹，岂容你如此无礼？太子殿下的表妹，等等，太子是我姑姑的未婚夫婿，她是太子的表妹，岂不是长了我一辈？哦，阿爹和姑姑都时常教导我，要敬重长辈。虽然这个长辈的脾性不太值得人敬重，但……也是长辈啊，长辈既然如此说了，那好吧，那我就先学规矩吧。怪不得公主说你没规矩，我同你讲句话，你竟也能出神这么久。哦，对，姐姐说的是，那我们现在去学规矩吗？学规矩？你一个杂役仙娥，用得着学什么规矩吗？先跟我去洗衣房干活去吧。哦。见到帝君了，你多帮我拍两下吧，我都快要酸死了，累成这样啊！嗯，累成这样，我也没有见到帝君，反而见到了我姑姑那个未来夫婿的表妹，她让我多学点规矩，然后那些仙娥就趁机让我干粗活。你姑姑那个未来夫婿的表妹，嗯，那不就是知月那个小丫头吗？他呀，也是古灵精怪的很。怎么，你被他刁难了？什么小丫头啊，她比我还长一辈。若按你这么说，那在我和三殿下那段前尘往事里，我岂不是又长了知月一个辈分？那你，岂不是要换我婆婆了？所以呀、啊，你如此当真做什么？你也不想想。若论辈分，那你姑姑和太子殿下也不是一辈人呢。神仙嘛，活得久了，这些就不太在意了。你呀、啊，下次也不用怕他。别忘了，你也是个地基呀、啊。对哦。嗯，等等，你刚才说你和三殿下的前尘往事是什么呀？没什么，就是一顿前缘。嗯，前缘是什么呀？还没什么，反正现在是各自安好，互不纠缠。哦，原来还可以如此啊？为何不能如此？我们青丘九尾狐一族认定一个人就是生生世世。啊，真的？嗯。那你姑姑还不是和二殿下退了婚后，和太子殿下定了亲事？那，那是因为我姑姑没有和二殿下见过面。我四叔说过，我们青丘九尾狐一族都是情路太过顺畅，所以以至于所有的情节都落在我姑姑一人身上
。不过我四叔也说过，既然老天爷给了我姑姑那么一副好容颜，那秦鹿波折些也是应当的，不然总不能所有的便宜都让他一人占去了吧？你这么一说呀，我倒真是盼着你姑姑早早嫁入天宫。看看这四海八荒第一美人是何等角色，我姑姑她长得可美了。呵小殿下，嘘，小殿下做什么？修剪桃枝，插屏幕。好有兴致，我听说青丘的折颜上神，中了十里桃林，看来小殿下是没赏够，跑到太晨宫里捡上桃枝了。你就别再取笑我了。自打我进入太晨宫以来，就连帝君的影子我都没有见着，整日被人使唤来使唤去的，我都忘了自己来太晨宫是干什么的了。帝君就在太晨宫内，只是鲜少外出。为什么？难道？他被天宫的人排挤啊<笑>！小殿下好会讲笑话。你可知道这天宫中的人是怎么评价帝君的吗？如何评价他？不理俗世，远离红尘，除却关乎这四海八荒太平大事，从不给任何人的面子，是个只适合挂在墙上的神仙。他真的是如此之人吗？正是。所以小殿下这恩，报不报也没什么大碍。帝君他老人家也不会介意这种小事。报恩是一定要的，尤其是救命之恩。随小殿下高兴。不如这样，小殿下要报恩，就得见着帝君。你捡上几枝桃枝，我拿到帝君面前，好好的夸赞一番，让你有个当面答谢的机会，如何？可如果帝君乍一看我出现在太晨宫内，会不会怪罪于我？哎，小殿下为了报恩，都已经愿意屈尊做一个婢女了。帝君怕是只会感动，不会对你降罪吧？也对，我从小从未这样侍奉过他人，而且这次是为了报恩，帝君一定会体谅我的。嗯、小殿下，快点赐桃花吧。还是新君你对我好。<笑>啊，摘哪一只好呢？这桃花不错呀，嗯，不错。嗯，这都是帝君宫里新来的宫娥会挑啊。宫娥，嗯，还是新来的。怎么，三殿下可有兴趣见一见？见啊，小仙这就去请见过帝君，见过三殿下。站起来，让我瞧瞧。三殿下想瞧什么？三殿下是天族有名的花花公子。当然是要看你的脸蛋儿了。对，我就是要看看你的脸，是否和司命说的一般，让他神魂颠倒。没有，小仙没说过。是吧，司命行军？啊啊，是，三殿下说的是。程昱见过帝君。你们今日可是说好的
，要在我这书房里唱一出戏。啊，帝君，此话是什么意思啊？你懂吗？不懂。三殿下懂吗？我是真没懂怎么如此的不争气？见了帝君也不拿出那青丘地基的架势来，竟然如此低眉顺眼，哎，真是愁死人了。那还不是让元君你给搅黄了？我好不容易才想到个法子，能把小殿下带到帝君面前。你认识他吗？啊。你也认识他？啊，那这位宫娥的真实身份是？青丘白凤九。原来是青丘的小殿下。你的这身打扮，在帝君这宫里，这是？报恩，报答他。别说，让我猜猜，是不是报答救命之恩？哎，三殿下怎么知道的？经验之谈。经验。前几日，有人看上一个女子，我传授了她不少法子，从英雄救美到美人计，最后她选择了假意被救，随后报恩。这报恩嘛，尤其是救命之恩，总是要花些时日的，一来二去，感情不就出来了？哦，原来如此。三殿下英明。不是，我真的是来报恩的。帝君他真的救过我的命。小殿下有所不知啊，帝君活了这几十万年，想要以报恩为借口接近他的女人，没有一万，也有九千九楼。可，可，可我真的是来报恩的。帝君他真的救过我的命啊。帝君还有一个名声，就是不爱插手管闲事。所以小殿下口中说的这个救命之恩，难以让人信服。啊，三殿下，你别冤枉我，我我真的是来报恩的，他们都知道，我我我真的。好了，好，那我就问你一句，你是否对帝君有那种意思